ڈیئر ویورز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے پولیٹیکل فلاسفی میں ہم آج میں ارسٹاٹل کی فلاسفی ڈسکس کروں گا اس کی انفلوئنس کو ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جو کہ ارسٹاٹل کی فلاسفی پر انفلوئنس ہے ارسٹاٹل ایسوسیشن وتھ فلیٹو ارسٹاٹل فلیٹو کا ایک گریٹ اسٹوڈنٹ تھا اور انہوں نے فلیٹو کے اکیڈمی جو کہ فلیٹو نے ایتنس میں بنائی تھی وہاں پر وہ بیس سال رہے بیس سال اس اکیڈمی سے منسلک رہے یہ فیکٹر بہت اہم فیکٹر ہے ارسٹاٹل کی فلاسفی کو شیپ کرنے میں یہ اور یہ اس فیکٹر نے ارسٹاٹل کی فلاسفی کو شیف کیا جو آئیڈیاز تھی فلیٹو کی وہ مندر یہ آئیڈیاز تھی اور ان آئیڈیاز کی وجہ سے ارسٹاٹل کے فلاسفی میں فلیٹو کی انفلوئنس شامل تھی ان میں پہلی جو آئیڈیا تھی وہ تھی کہ ہیومن جو ہے یعنی ارسٹاٹل کے مطابق انسان بائی نیچر سوشل ہے اس لیے اس کی زندگی ضرور ایک ایسوسیٹ زندگی ہوگی یعنی یہ خام خواہ کسی اسٹیٹ سے ایسوسیٹ ہوگی اور اس اور اسٹیٹ لوگوں کی ضروریات کی وجہ سے اریجنیٹ ہوتا ہے یعنی جب لوگوں کی ضروریات ہوتی ہے تب اسٹیٹ وہاں پر چلتی ہے اور اسٹیٹ اریجنیٹ ہوتی ہے ارسٹاٹل کے مطابق اسٹیٹ مین کے مارال مارل یعنی اس کی رانگ اور رائٹ کے سینس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے موجود ہے اس کو کی پرفیکشن کرنے کے لیے موجود ہے ریاست کا تعلیمی رول یہ ہے کہ وہ انڈیویژول میں ورچو کی سینس کو کلٹیویٹ کرے یعنی جب ریاست کے اندر جو تعلیم ہوگی وہ تعلیم یہ ہوگی کہ وہ انڈیویژول میں جو ورچو کی سینس ہے اس کو کلٹیویٹ کرے اچھی زندگی ارسٹاٹل کے مطابق اچھی زندگی صرف سٹی اسٹیٹ یعنی اسٹیٹ میں ہے جو کہ اسٹیٹ میں ہو سکتی ہے اور اسٹیٹ جو ہوگا وہ ایک ایوریج سائز کا ہوگا جس میں جو نہ بڑا ہو نہ بہت زیادہ بڑا ہو نہ زیادہ چھوٹا ہو ایک ماڈریٹ اسٹیٹ ہوگا ایک ایوریج سائز کا ہوگا تو اس میں یہ زندگی بسر کی جا سکتی ہے اور اسٹارٹل کے مطابق اسٹیٹ کے فنکشن کو ایکسرسائز کرنے کا حق چند کیفیبل سٹیزن کے پاس ہونے چاہیے یعنی ان سٹیزن کے پاس ہونے چاہیے جو کہ وہ اسٹیٹ کے فنکشن کو اچھی طرح سے ایکسرسائز کرے اور اسٹارٹل کے مطابق جو لیور ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے محنت مشقت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور جو کام جو کہ ہاتھوں سے ہو سکتی ہے وہ کام وہ لوگ کرے جو یا سلیو ہو یا نان سٹیزن ہو اسٹیٹ کے اندر یہ کام جو مزدوری کے زمرے میں آتے ہو آتا ہو اور جو ہاتھوں کے مشقت سے ہوتی ہو وہ یا تو سلیو کرے یا وہ لوگ کرے جو کہ سٹیزن نہ ہو اسٹیٹ کے اندر نان سٹیزن اور اسٹارٹل کے مطابق ڈیموکریسی جو ہے یہ ایک آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے سو جو ایتنز میں ڈیموکریسی تھی وہ لالس ڈیموکریسی تھی یعنی ایک برنا برائے نام ڈیموکریسی تھی اور ایک غیر قانونی ڈیموکریسی تھی تو ارسٹاٹل کے مطابق ڈیموکریسی ہے یہ ایک آئیڈیل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے ارسٹاٹل کے مطابق جو ورچو ہوتی ہے اسٹیٹ کے اندر وہ تمام انڈیویژل کے ساتھ ایک جیسی ہونی چاہیے یعنی تمام انڈیویژل کے ساتھ ایک جیسی اس کو ایک طرح ٹریٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ایک جیسی سلوک کرنی چاہیے اور ارسٹاٹل کے مطابق ایک اسٹیٹ ورچو تب ہوگا جب وہ ایک میکس اسٹیٹ ہوگا جب مکس اسٹیٹ ہوگا تو مکس اسٹیٹ کے تحت وہ اسٹیٹ زیادہ قابل 
قابل عمل ہوگا اور ایک پریکٹیکل اسٹیٹ ہوگا انفلوئنس آف فزیشین آف فادر جو اس کے ارسٹاٹل کے والد کے فزیشین تھے اور اس کی انفلوئنس ارسٹاٹل کی فلاسفی میں شامل تھی ارسٹاٹ حیاتی حیاتیاتی بنیاد پر چیزوں کی اسٹڈی کرنا یہ ارسٹاٹل کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی انہیں سے انہوں نے سیکھا تھا اسپیکٹر کی وجہ سے ارسٹاٹل نے سائنس ٹیپک میتھڈ کو ڈیولپ کیا فالٹکس کے اندر انہوں نے سائنس ٹیپک میتھڈ کو ڈیولپ کیا جس میں آبزرویشن کی ٹیکنیکس انالائسس کی ٹیکنیکس کلاسیفیکیشن اور کمپیریزن جیسے میتھڈس اس کے فلاسفی میں شامل تھے اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنے فادر سے سیکھا اس کی انفلوئنس اس میں شامل تھی کیونکہ اس کا فادر جو تھے وہ ایک فزیشن تھے انفلوئنس آف فریویلنگ گریک کنڈیشن یعنی جو ارسٹاٹل جس وقت گریک میں تھے تو اس وقت جو کنڈیشنس تھی گریک کی وہ ایک فریویلنگس تھی یعنی مروجہ حالات تھے ارسٹاٹل ایتنز میں رہتے تھے جو کہ گریک کی تاریخ میں اس وقت سب سے زیادہ لوگوں گریک ایتنس کو سفر کرتے تھے اس وقت وہاں پر زیادہ سٹی اسٹیٹس میں جو ڈیموکریسی تھی اور یہ ڈیموکریسی ایک لا لیس تھی یعنی غیر قانونی تھی اور یہ لوگ مفاد پرست مفاد پرست اشرفیہ تھے جن کے اپنے مفاد تھے اس ڈیموکریسی سے اس فیکٹر کی بنیاد پر ارسٹاٹل کہ فلاسفکل جو ٹیلنٹ تھی وہ مزید ابھرے اور انہوں نے فلاسفی اپنے فلاسفی کو ڈیولپ کیا انفلوئنس اسٹیجریا ہز ہوم ٹاؤن اس کی اپنی ہوم ٹاؤن اسٹیجرا کی انفلوئنس بھی ارسٹاٹل کی فلاسفی پہ شامل تھی انہوں نے اپنے ہوم ٹاؤن میں سائنس ٹیپک اور ریئلسٹک انویسٹیگیشن شروع کی وہاں پر انہوں نے سائنس ٹیپک میتھڈس وغیرہ کا آغاز کیا ہز ایسوسیشن ود الیکسینڈر دی گریٹ یعنی وہ الیکسینڈر دی گریٹ سے بھی منسلک رہے جو الیکسینڈر دی گریٹ تھے وہ ارسٹاٹل کے اسٹوڈنٹ تھے ارسٹاٹل ان کے ٹیچر تھے اور انہوں نے الیکسینڈر دی گریٹ کو جنگی تعلیم دی انہیں ٹریننگ دی اور انہیں نشانہ بازی سکھا دی وغیرہ اس کی انفلوئنس بھی ارسٹاٹل کی فلاسفی میں شامل ہے ہز اچھا انفلوئنس آف گریک آئیڈیاز گریکس نے سلیوری کو اس بنیاد پر جسٹیفائی کیا تھا وہ اس طرح سے سلیوری کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ ایک نیچرل نیڈ ہے جو سلیوری ہوتی ہے ایک نیچرل نیڈ ہوتی ہے اسی طرح ارسٹاٹل کے مطابق نیچر یہ آرڈر دیتی ہے حکم دیتی ہے کہ وہ کہ وہ لوگ جو انٹلیکچولی انفیریئر ہے جو کم انٹلیکچل ہے ان کو جو زیادہ انٹلیکچل ہے جو سفیریئر ہے وہ لوگ غلام بنائے رکھے یہ گریک کی اس آئیڈیاز کو سپورٹ کرتی ہے کہ گریک دوسرے تمام قوموں سے سفیریئر ہے یعنی گریکس میں اس وقت یہ آئیڈیاز شامل تھی کہ جو گریکس ہے یہ دوسرے تمام لوگوں سے سفیریئر ہے گریکس کے مطابق سوسائٹی سفیریئر تھی اور انڈیویژول کو فریئر تھی انڈیویژول کو معاشرے کے اچھائی کے لیے سیکریفائس کیا جا سکتا ہے یعنی جو انڈیویژول ہوگی وہ اگر معاشرے میں اچھائی لانا چاہتے ہیں تو اگر اس کو کسی انڈیویژول کو اپنے مفادات کو سیکریفائس کرنا پڑے تو وہ اسے سیکریفائس کرنا چاہیے فری مین کے سب سے اہم کریکٹرسٹک جو فری مین تھے اور جو سلیوز نہیں تھے جو فری مین تھے اس کی سب سے اہم کریکٹرسٹک سٹیزن شپ تھی ایکچولی گریک میں فری مین اور سلیو کے درمیان فرق سٹیزن شپ تھی جس کے پاس سٹیزن سٹیزن شپ تھی وہ فری مین تھے اور جن کے پاس سٹیزن شپ نہیں تھی وہ سلیو تھے جو گریک ایتنس کے نہیں تھے جو گریک کے نہیں تھے وہ لوگ سلیو تھے اور جو ایتنس کے تھے گریک کے تھے وہ فری مین تھے 
اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا امید ہی آپ سب کو فسن آیا ہو ہوگا اگلی لیکچر میں ہم ارسٹاٹل کی فلاسپی کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی فلاسپی کیا تھی آپ سب ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کرے بل کی آئیکانز کو فریس کرے تاکہ کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو تینکیو اللہ حافظ